Saat ini, kita akan mempelajari bagaimana tugas admin dalam Moodle. Banyak yang bisa dilakukan admin dalam Moodle. Yang akan dilakukan dalam tutorial kali ini adalah mengubah identitas portal, mengubah tema, membuat kategori, upload user, dan mengangkat user menjadi course creator. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara mengubah identitas portal. Langkah yang pertama, kita login ke portal e-learning sebagai admin dengan cara mengisi user dan password portal kita. Setelah masuk pada portal e-learning, kemudian kita akses front page yang berada di sebelah kiri, lalu kita pilih front page setting. Kita isi identitas e-learning sesuai keinginan kita. Dan di sini, kita isi dengan belajar e-learning. Pada front page, kita pilih list of category dan list of courses. Lakukan hal yang sama pada front page item when logged in. News item bisa kita rubah, namun di sini kita mencoba memakai defaultnya saja yaitu tiga. Course per page juga kita pakai defaultnya saja, yaitu 20. Kemudian, kita klik Save Changes, maka inilah tampilan setelah menyimpan pengaturan. Yang kedua, kita akan mencoba Mengubah tema dalam Moodle Kita bisa mengubah tema dengan cara memilih dari berbagai pilihan yang tersedia Atau membuat tema sendiri Caranya, pilih appearance yang terdapat di sebelah kiri Kemudian klik themes dan theme selector Kemudian Pilihlah salah satu tema yang kita inginkan. Misalnya, kita pilih Wood. Lalu kita klik Choose pada tema Wood. Lalu klik Continue. Maka, seperti inilah tampilan halaman depan dengan tema Wood. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar membuat kategori dalam model. Pembuatan kategori bisa disesuaikan dengan lembaga kita. Kategori bisa berupa fakultas, jurusan, atau program studi. Secara default, model sudah mempunyai kategori yang bernama miscellaneous. Untuk membuat kategori, Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik course pada sebelah kiri, lalu klik add atau edit course, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kita klik tombol add new category. Tuliskan kategori sesuai kebutuhan kita. Dalam contoh ini, misalnya kita membuat kategori Prodi Teknologi Pembelajaran, kita tulis pada kategori Name, 
Lalu kita klik tombol Create Kategori. Buatlah kategori sesuai kebutuhan. Dalam contoh ini, kita akan membuat tiga kategori dan lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini, kita sudah mempunyai tiga kategori. Kategori miscellaneous dapat kita sembunyikan dengan cara mengklik ikon mata 